வெல்கம் டு கிச்சன் வாங்க இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிச்ச மைசூர் பாக் பண்ணலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் கடலை மாவு நூற்றம்பது கிராம் சுகர் இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி கிராம் நெய் முந்நூறு கிராம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை வைங்க கடலை மாவு போட்டு மணம் வர வரைக்கும் லைட்டாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கடலை மாவு மணம் வந்துருச்சு இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தட்டி வச்சுக்கலாம் எடுத்து வச்சிருந்த முந்நூறு கிராம் நெய்யை உருக்கி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ கடலை மாவில் பாதி நெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் கட்டுத்தட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இந்த மாதிரி ஃப்ளூயிட் கன்சிஸ்டன்சியில் வரணும் அடுப்பை பற்ற வச்சு பாத்திரத்தை வைங்க அதில் சுகரை போடணும் அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் சுகர் நல்லா தண்ணியில் கரைகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் சுகர் நல்லா கரைஞ்சி நல்லா கொதித்து வருது இது மாதிரி ஒன் ஸ்ட்ரிங் பதம் வரணும் இந்த பதம் வந்தவுடனே கரைச்சி வச்ச கடலை மாவை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் இது செய்யும்போது அடுப்பை மிதமான தீயில் வச்சுக்கணும் அப்போ தான் அடி பிடிக்காமல் இருக்கும் சுகரும் மாவும் நல்லா ஒன்று போல் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஸ்டேஜ் வர்றதுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மீதி இருக்கு நெய்யில் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணணும் மறுபடியும் கொஞ்சம் நெய்யை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஒரு ட்ரேல நெய்யை ஊற்றி க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மறுபடியும் கொஞ்சம் நெய்யை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ மீதி இருக்க நெய்யெல்லாம் ஊத்திரலாம் இந்த ஸ்டேஜ் கரெக்டான ஸ்டேஜ் இப்போ மைசூர் பாக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நைட் தடவை ட்ரெயில மைசூர் பாக்க ஊத்திரலாம் லேசா ஆயிடுச்சு இப்போ கோடு போட்டு விட்டுடலாம்
நல்லா ஆரிச்சு எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்துடலாம் பாருங்க எவ்வளோ அழகா துண்டு துண்டாக வருது நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்க ஈஸியாக வரும் செஞ்சு பார்த்து டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ மைசூர் பாக்க ஒரு பிளேட்டில் சர்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை உடச்சி காட்டுறேன் டெக்ஸ்டர் எப்படி அழகாக வந்திருக்கு பாருங்க இன்றைய விடுகதை ஒம்பது பிள்ளைக்கு ஒரே குடும்பி அது என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்க லாவா மல்டி ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை மறக்காம கிளிக் பண்ணுங்க